ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് പലതരം ടേസ്റ്റിൽ ഈസിയായി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള പലതരം ദോശകളാണ് ഇനി ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഞാൻ ദോശമാവ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി നാല് കപ്പ് ബസുമതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് പകരം നമുക്ക് സാധാ പച്ചരിയും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ നാല് കപ്പ് റൈസിന് ഒന്നര കപ്പ് ഉഴുന്നാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ദോശമാവ് തയ്യാറാക്കി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാവ് നല്ല പതഞ്ഞിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ദോശക്ക് നല്ല മുരിച്ചിലും കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ഉലുവ കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഉലുവ ഞാൻ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അരി നാല് മണിക്കൂർ കുതിർത്തെടുത്ത ശേഷം ഉപ്പും ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ചേർത്താണ് ഞാൻ ഇത് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഞാൻ ദോശമാവ് തയ്യാറാക്കണേൽ ചോറ് ചേർത്ത് അരക്കാറില്ല ചോറ് ചേർത്ത് അരച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ദോശക്ക് അത്ര മുരിച്ചുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഈ അരിയെല്ലാം അരച്ചെടുത്തു ഇനി ഇത് മിനിമം ഒരു പത്ത് മണിക്കൂറെങ്കിലും പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം ചോറ് ചേർത്ത് അരക്കാത്തോണ്ട് സാധാരണ ദോശമാവിനുണ്ടാവുന്ന പുളിയൊന്നും ഈ ദോശമാവിനുണ്ടാവില്ല ഞാനിത് പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ദോശമാവ് പത്ത് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പത്ത് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഈ മാവ് എടുത്ത് ഇതിപ്പം നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ദോശമാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിതിവിടെ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചത് ഇനി പലതരം ടേസ്റ്റിൽ വളരെ നൈസായി ഈസിയായി എങ്ങനെ ദോശ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കൂടി നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ദോശമാവ് തയ്യാറാക്കുന്നത് കാണിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ദോശക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കുന്നത് കൂടി ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തത് നാല് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഒരു സവാള ഒരു തക്കാളി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര സ്പൂണ് ഗരം മസാലപ്പൊടി കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഞാനിത് കുക്കറിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് കുക്കറിൽ മൂന്ന് ബെല്ലടുപ്പിച്ചെടുത്തു ഇപ്പോൾ കുക്കറിൽ ആവിയൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം ഞാനിത് തുറന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ചെറുതായി ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പത് പാകത്തിന് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാലല്ലി വെള്ളുള്ളി ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എരിവിന് പാകത്തിന് പച്ചമുളക് ഒരു പിടി ചുവന്നുള്ളി ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുത്ത് ഇനി ഇത് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നമുക്കൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഇത് മൂത്ത് തുടങ്ങി ഇപ്പം നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം മല്ലിയിലെയും വേപ്പലയും മരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് ഉരുളങ്കിഴങ്ങിലേക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചോന്നുള്ളി മൂപ്പിച്ചെടുത്തോണ്ട് ഈ മസാലക്ക് ഇപ്പം നല്ല മണവും ടേസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഞാൻ ദോശ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇത്തരം ഒരു ബ്രഷാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം ഒരു ബ്രഷ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ നൈസായി ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ആദ്യമായി ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നവർക്കും ഇത്തരം ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് നൈസായി ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ബ്രഷ് മാവിലും ഒക്കെ ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ വളരെ നൈസായി നമുക്കിത് തയ്യാറാണ് ഇനി ഇതിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ഗാർലിക് സോസ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുണ്ട വെള്ളുള്ളി രണ്ട് എഗ്ഗ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇത് ചേർത്താണ് ഞാനിത് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത് അടിച്ചെടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുത്ത ഒരു ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് കൂടെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന ഓയിലിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞ് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു സ്പൂണ് വിനീഗറും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കുറേശ്ശയായി ഒഴിച്ച് ഒന്നുകൂടെ ഇത് അടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 
നമ്മൾ ഇത് ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോശ മുളക് ചമ്മന്തിയും ഗാർലിക് സോസും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്ന ദോശയിൽ ഒരു ദോശ ഗാർലിക്കും എഗ്ഗും കൂടെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ദോശയാണ് ഇനി ഇതിനു വേണ്ടി രണ്ട് എഗ്ഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അല്പം ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിൽ വേറെ ഉപ്പൊന്നും നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടതില്ല ഇപ്പം ഇതൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ദോശ മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചട്ടി ഇപ്പം ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഇനി ആദ്യത്തെ ലെയർ ദോശ മാവ് കൊണ്ട് ഒരു ലെയർ ചിറ്റി എടുക്കണം ഇനി ഇതിൽ രണ്ടാമത് ലെയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഗാർലിക്കും എഗ്ഗും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച കൂട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള കട്ടിക്ക് നമുക്ക് ഇത് ലെയർ ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഗീ ചേർക്കുന്നതും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കാം ഞാനിതിൽ അധികമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ ദോശ ഒരു ഭാഗം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റിയായ ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് മസാല ദോശയാണ് നമ്മൾ ഏത് ടേസ്റ്റിലുള്ള ദോശ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന ദോശ വളരെ നൈസ് ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോശക്ക് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാല ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉണക്കമുളകും ഉള്ളിയും അല്പം ലെമൺ ജ്യൂസും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്താണ് ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ട ചമ്മന്തി റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിനു വേണ്ടി രണ്ട് എഗ്ഗ് എടുത്ത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചമ്മന്തിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത പോലെ ആദ്യത്തെ ലെയർ ദോശ മാവ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഈ എഗ്ഗ് മിക്സും ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യും പുരട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ദോശ വേഗത്തിൽ തന്നെ എടുക്കുക അധികം നേരം വെക്കണ്ട ഇപ്പം നമ്മുടെ എഗ്ഗ് റോസ്റ്റും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചട്നിയുടെയും ചമ്മന്തിയുടെയും കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിലേക്ക് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇനി ഞാൻ തയ്യാറാക്കി കാണിക്കുന്നത് എഗ്ഗ് പോച്ച ദോശയാണ് ഇതിൻ്റെ എഗ്ഗ് യോക്ക് ഉടയാത്ത വിധം കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ അത് തയ്യാറാക്കി കാണിക്കുന്നത് ഈ എഗ്ഗ് യോക്ക് ഈ ദോശയിൽ പരത്തിയെടുത്ത് അതിന് മുകളിൽ മുളക് പൊടി മല്ലിയില ഉപ്പ് നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോഴും ഈ ദോശയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണെങ്കിലും കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റിയായ ദോശയാണ് ഈ ദോശ ഗാർലിക് സോസ് ചേർത്ത് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ ദോശകളും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ റെസിപ്പീസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ലൈക്കും ഷെയറും കമന്റും ചെയ്യുക